Njihet si mbretresha e shteteve fush betej. Pensilvania është një nga 7 shtetet që mund të përsaktojmë fituesin e kësaj gare presidenciale. Analistët thonë se kandidatët Harris dhe Trump duhet të fitojnë këtë shtet për të fituar shtëpin e bardhë. Atyra u nevojiten 270 vota elektorale për të fituar presidencen. Pensilvania ka 19, një nga shtetet me numrin më të madhë të votave elektorale në vend. Por është gjithashtu një nga shtetet më të vështira për të parashikuar. Profesori shkencave politike Joe Morris thot se Pensilvania konsiderohi si një bastion i besu e shëmi demokratëve pjesët të ashtu quajturit muri blu. That changed in 2016. Kjo ndryshoj më 2016, kër Donald Trump i hapi një vrim gjigante në murin blu. Kjo përfshin të jo vetëm Pensilvanin, por edhe Michiganin dhe shtetin Wisconsin. Në zxedjet e viti 2020, Pensilvanin e fitoj kandidatit demokrat, presidenti aktual Joe Biden. Me gjitha të viteve të fundit, partia republikane ka shënua rritje në këtë shtetë kysh. Numëri republikanëve të regjistrua në Pensilvania është më i madhe që kam parë ndo njëherë, po shkojmë drejt barazimit të demokratve dhe republikanëve, diqka që 10-15 vite më parë ishte pa dëgjuar. Shqetsimi kryesori banorëve të Pensilvanis në gjashëm me gjdo shtë tjetër fushbetej është ekonomia. Duhet të kujtojmë se shumë komunitetet në Pensilvani u shkatruan dhe kada me parë pas lërgimit të prodimtaris dhe të prekurit ende po kërkojnë rrimë këmbjen. Michigani është pashtu një nga shtetet kyqe. Kjo është arsyja pse nëm presidentja Harris dhe ish presidenti Trump kanë kaluar shumë ko në shtetin me 15 vota elektorale. Detrojti dikur një e si i krye qyteti automobilave në bot, por industria e makinave ka pësua rënje në Michigan për dekada për shkak të automatizimit dhe lëvizis e kompanive jashtë vendit. Për pasoj, banorët humbën vendet të shumë të punës që paguëshin mirë. Kjo është të pakte një pjesë e historisë se si Michigani u bë një shtet fushbetej, thot profesori Michael Trogot. Do të thuja se rrëdh vitit 1980 nisën luhatjet e këti shteti. Në vitet 70 dhe 80, Michigani voton të vetëm për partijin republikane, por më një 1992 më bështetje në mori kandidatit demokrat. Kjo priri e fitorës e demokratëve me një diferens prej 5 dhe 10 pikësh vazhdoj dhere më 2016, kur Republikani Trump fitoj ndaj kandidatës demokrate Hillary Clinton me më pak se 11.000 vota. Kjo ishte si rezultati gabimeve strategike të ekipit të zonjës Clinton, që nuk u përshëndrua mjaftu e shumë, sidomos në fund të fushatës në shtetin e Michiganit. Presidenti Joe Biden e rifitoj shtetin më 2020 me gati 3%. Gjatë fushatës gjedhore, rivalet Trump dhe Harris janë munduar të sigurojnë votat e votuesve të bartë të klasës e mesme dhe sindikatave të tyre. Votuesit Afrikano-Amerikanje, një grup tjetër i rëndësishëm që përbëjnë 13% të elektoratit në Michigan. Një tjetër faktor në zxedjet e Michiganit është komuniteti musliman, shumë pjesartë të së cilit kanë kritikuar qasin e administratës së presidentit Biden dhe i konfliktit Izrael-Hamas. Një tjetër shtetë fushbetej shumë i rëndësishëm është shteti Wisconsin që ka 10 vota elektorale. Ky shtetë që gjendet në pjesën qëndrore të shteteve të bashkuara është i njërë për prodhimet e bulmetit dhe kulturën e konsumit të birës, si dhe për gara të jetë ngushta zxedhore. Në dy zxedjet e fundit, ndryshimi me sfituesit dhe humbësit ka qenë mëj vogël se një përshind. Ka diqka magjike në Wisconsin, karakteristika demografike të grupeve që favorizojnë dy partit bara speshojnë njëri tjetërin. Por për kunder këtyre zxedjeve, historikisht të ngushta, kandidatët demokrat kanë fituar në Wisconsin dhere në vitin 2016. Kera fundit kër një republikan kështë e fituar në këtë shtet ishte në vitin 1984, Ky zhvillim i alarmoj të dyja partit se diçka po ndote në këtë shtet. Presidenti Joe Biden e rikthehu për krajen për demokratët në Wisconsin në zxedjet e vitit 2020, por kandidatja demokrate Kamala Harris nuk ja lara stësis. Ajo e nisi fushatën e saj në Milwaukee. 
Wisconsin great again. Republikanët po ashtu organizuan kuvendin e tyre në Wisconsin. Edhe në Wisconsin, qështja kryesore për votuesit është ekonomia, por edhe një qështje tjetër që mund të jetë thelbësore. Aborti është bërë qështje kryesore, ndoshta më shumë se në pjesët e tjera të vendit. Wisconsin zakonisht rënditet në mesin e 5 shteteve në nivel kombëtar me pjesmarin më të lartë në votime. Shtetet e tjera fushbetej në këto zxedje janë edhe Arizona me njëmbëdhjet vota elektorale, Nevada me 6 dhe Georgia e Karolina e Veriut me nga 6 mbëdhjet.